Bonjour. Bonjour tout le monde, namaste. Salam, ça se dégage. Bonjour. Namaste Dominique, namaste tout le monde. Est-ce que l'image est bien sur Instagram, s'il vous plaît? L'image est bien sur Instagram, l'image et le son. Et Facebook aussi, c'est bien Dominique, s'il vous plaît? Hello tout le monde, Vincent. Merci. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Namaste. Allons-y, on va commencer aujourd'hui le premier jour. C'est le même programme que la semaine dernière. Ok, donc aujourd'hui, hello, I am from Udaipur, c'est bien. Namaste. Donc, aujourd'hui, on va travailler toujours le premier jour lundi, c'est le hip opening. Donc, on commence dans 30 secondes, le temps que tout le monde vient. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Super. Ok, 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 ok. Allons-y, préparez votre tapis pour euh, une bouteille d'eau et après un serviette si vous avez besoin. Et un ceinture si vous avez un ceinture. Allons-y, namaste, namaste, namaste tout le monde. On commence dans 15 secondes. Bonjour Jacqueline, bonjour tout le monde. Allons-y, on commence maintenant. Trouvez une position confortable. Posez les mains sur les genoux, tu voudras index et les pouces jointes, baissez vos épaules au bien droit. Et fermez vos yeux, petit sourire sur le visage, début de la semaine, c'est la vie, tout va bien. Inspirez, expirez profondément et lentement, une longue respiration. Et profitez, respirez, prenez le plaisir à chaque asana, à chaque respiration. Trouvez une position confortable si vous n'êtes pas à l'aise en kayak ou en lotus. Détendez votre esprit, votre corps avant de démarrer notre pratique aujourd'hui. Très important. L'esprit libre. Et la chépise. Concentrez sur votre respiration et votre corps. Une longue respiration à chaque fois. Et petit à petit, inspirez par le nez, expirez par le nez. Bougez à breath, comme on fait tous les jours. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Donc une longue respiration à chaque fois. Prenez le temps, inspirez 4 et expirez jusqu'à 6 si c'est possible. Sentez les lèvres qui sortent par les nez chaque fois. Les lèvres qui descendent, qui vident complètement les poumons. Ne forcez pas. Les deux mains devant la poitrine, gardez cette respiration pendant toutes les séances. Trois fois, Om, tout le monde ensemble, inspirez. Om. Om. Baissez la tête, gardez les yeux. Commencez notre pratique, posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Sentez les vibrations, 
ou tudo de luz e o outro cloto. Quando você lê sobre o visage, o meu rosto é tudo do seu mão, tudo do seu mão, tudo do seu mão. Montez les dents pour avoir les ciels et tirer les dents pour avoir tombé complètement. Et vous ouvrez votre pompe de main vers l'extérieur, les doigts tendus complètement. Et tirez. Pompe de main face à face, dos droit, la tête pour le dessus du dos. Croisez les doigts et tournez les pompes de main vers le ciel et tirez les dents. Une longue respiration, profitez vraiment. Pendant une heure, personne ne vous force. Les dents à droite à droite. Posez les deux mains au sol, au bout du doigt, décollez les pompes de main et marchez dans vous. Au bout du doigt, descendez tout doucement, sans décoller les fesses si c'est possible. Marchez, 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 descendez la tête, essayez de toucher le fond au sol si c'est possible. Complètement tendez les bras. Si vous avez mal aux épaules, vous passez les bras de vous et vous descendez tout doucement la tête. Retournez vers vous doucement. Remontez les dents vers le ciel, étirez les deux bras. Croisez les doigts, inclinez légèrement sur le côté gauche ou droit, comme vous voulez. Et maintenant, poussez bien les genoux vers l'extérieur, pas poser. Inspirez, expirez. Et on relâche tout doucement. Posez les deux bras sur le côté, on ouvre les épaules. Très bien. Inclinez la tête sur le côté droit, posez les bras droits sur la tête gauche. Et tirez légèrement vers ça. De l'autre côté, inspirez, expirez. Et on relâche tout doucement. Les deux bras sont croisés, croisez les trois. Et étirez les deux bras, regardez vers le nombre. Et déroulez le côté de l'autre. Et on relâche tout doucement. Dos bien droit, étirez les trois. Fermez les doigts et tournez les poignets tout doucement, montez les bras vers les ciels. En bas, les deux bras sur le côté. Et on lâche. Position quatre pattes. Tout doucement, prenez votre temps. Les bras sur les épaules, les genoux sur les hanches. Les jambes, la jambe hanche. Inspirez les bras vers les ciels, creusez les tout. Expirez, chat tête en bas. Inspirez, cow pose, tête en haut. Expirez, déroulez le dos, vortex. Et dernière fois, inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, déroulez. Fermez les jambes, fermez les pieds complètement, posez les fesses sur les talons et étirez les dents. Voilà, comme les complètement. Posez le fond au sol, marchez devant au bout du doigt et poussez vos fesses en arrière. Étirez bien les dents. Poussez bien vos fesses en arrière. Posez le fond au sol si c'est possible. Très bien, tout doucement, retournez vers vous, les bras vers vous, déroulez le dos, le bâton vers la poitrine, montez les deux bras vers les ciels, les deux bras sont fondus. Et les deux bras devant la poitrine. Laissez la tête et le premier chien tête en bas. Laissez la tête et le premier chien tête en bas. Allons-y. Les jambes tendues, les bras largent les épaules. Je n'ai pas besoin de dire maintenant, ça fait longtemps que vous faites. Donc, oui, j'ai bien fait, attention, s'il vous plaît. Les jambes bien tendues complètement, descendez bien la tête. Essayez de monter bien vos épaules, tac, jusqu'à les fesses, les fesses et les coccyx qui montent vers le ciel et vous descendez bien la tête. On baisse pas les épaules, les bras sont tendus et escape là, montez bien les épaules, descendez bien la tête, restez ne bougez pas, les deux jambes sont tendues. Étirez les deux jambes maximum. Respirez calmement, inspirez par les nez, expirez par les nez. Au devant, vos bras sont avancés dans la chien de Tao. Notre premier chien de Tao. Rappelez-vous, si vous avez mal au dos, posez les genoux au sol. Regardez vers les cieux. Bras tendus complètement. Les pieds allongés derrière. Pas pieds flex. Allongés. À inspirer, expirer, chien de Tao. Posez les genoux au sol. Si c'est si trop difficile de descendre, c'est tout en bas. D'accord On y va. Inspirez, expirez. Avancez la poitrine. Je vous montre leur option. Les autres, on y va. Continuez. Descendez, c'est tout en bas. Pour devant mon crasse ma nasana. Donc mes genoux sont posés. Normalement, je ne pose pas les genoux. Si vous avez mal au dos, inspirez, expirez, montez tout doucement, chien de table. Et marchez tout doucement devant. 
Marchez, 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 marchez. Les deux jambes sont tendues, une longue respiration, inspirez. Expirez, posez les mains au sol, ou soit attrapez les chevilles, ou soit les bras tibia, sur les tibias. Approchez la tête et la poitrine vers les jambes, maximum. Montez les fesses et les coccyx vers les ciels. La tête est complètement relax, le visage complètement relax. On ne serre pas les dents, on ne serre pas les yeux. Profitez. Inspirez, expirez, regardez face. Inspirez, expirez, montez les dents vers les ciels. Les dents là devant la poitrine. On y va, montez les dents vers les ciels. Au devant, hasta Les dents sont bandées complètement. Étirez les dents. Très bonne position pour étirer complètement le corps. Le haut du corps. Pour les digestions aussi, c'est très bien parce que ça étire les atos aussi. Les dents devant la poitrine. Montez les dents vers les ciels. Au devant, hasta encore une fois. Croisez les doigts, inclinez sur le côté droit. Étirez. Les deux bras sont tendus, pas le cheval au devant, hasta ça. La tête entre les deux bras, ouvrez bien votre épaule gauche. Montez les deux bras vers le ciel, les deux bras devant la poitrine. Nouveau, inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expire, incline sur le côté gauche. Les deux jambes sont tendues, étirez, ouvrez tes épaules droites. Gardez tes deux hanches parallèles, montez les deux bras vers le ciel et les deux bras devant la poitrine. Les deux bras sont les côtés de Tarasana. Tu as entendu complètement. Ouvre bien tes doigts. Les deux bras devant la poitrine. Position de pied. Attrape les chevilles droites et tu montes. Essaye de poser les pieds et tu les déplisses. Brakshasana. Les deux bras devant la poitrine. Ouvre bien les genoux droits et ouvre bien les hanches gauches. Tu as bien entendu complètement les deux bras devant la poitrine. Inspire, expire. Montez les deux bras vers les yeux. Ouvrez bien votre hanche droite. Étirez les deux bras. Les deux bras sont tendus complètement. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous prenez un support. Ou gardez les pieds droits au sol et tirez le chevet. Ça fait longtemps qu'on fait cet achemin. Fixez les regards. Les deux bras devant la poitrine. Faites le mudra avec les deux bras. Index et les pouces. Posez les bras droits sur les jambes. Montez les bras gauche vers le ciel. Et étirez les bras droits. Glissez les jambes droites. Poussez votre talon droit, intérieur du cuisse. Magnifique posture pour étirer le côté du dos, les deux mains devant la poitrine. Posez les pieds droits au sol. Cherchez l'équilibre. On y va, jambe gauche. Posez les pieds gauche. Ah, ouvrez bien les genoux. Jambe droite tendue. Les deux mains devant la poitrine, montez les deux vers le ciel. Ah, il pleut ici. Le mousson, c'est un avance ici. Il fait 45 degrés. Ouvrez bien les genoux gauche. Posez bien les pieds gauche à plat en tirant de cheville. Les deux bras sont tendus complètement. Étirez les deux bras. Les deux bras devant la poitrine tout doucement. Position de pied. Position. Tire mudra. Posez les bras gauche sur les jambes. Bras droit vers les ciels. Et étirez, 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 étirez le bras droit à côté des oreilles. Magnifique posture. Poussez votre talon gauche, intérieur du chemin. Intérieur du glisse, pardon. Étirez bien le bras gauche et le bras droit à côté des oreilles. Et étirez complètement le côté du dos. Et jusqu'à les abdos obliques. Inspirez, expirez. Les deux mains devant la poitrine, dos droit. Posez les pieds à plat. Les deux mains devant la poitrine. Montez les deux bras vers les ciels. Encore une fois, position d'équilibre. Décollez les talons. Les deux mains devant la poitrine. On ne pose pas les talons. Descendez tout doucement. Hein. Ouvrez les deux jambes vers l'extérieur et posez vos fesses sur les talons. Ouvrez vos hanches maximum. Alors, si vous avez mal aux genoux, si vous n'allez pas descendre jusqu'à les talons, restez debout, décollez les talons et cherchez l'équilibre. Ok Travaillez votre équilibre. Les autres, restez. Montez les deux bras vers l'extérieur. Et étirez les deux bras. Ouvrez bien votre hanche, les deux genoux sont ouverts. Posez les deux mains sur les genoux. Les deux mains devant la poitrine, fermez les jambes. Ne posez pas les talons, décollez tout doucement. Posez les talons, déroulez les dos, montez tout doucement. Les deux mains avec les ciels. Et les deux mains devant la poitrine. Samastipi. 
Approchez la tête et la poitrine. Inspire, expire, regardez face. Pliez les jambes, soit sauter ou marcher. Chaturanga, Dandasana. Urdhva, Mutra, Swanasana. Regardez vers le ciel. Bras tendus complètement. Allongez bien votre pied. Expirez, chien de table. Montez. Descendez bien la tête. Ouvrez bien les doigts. Montez les jambes droites vers le ciel et gardez la dôme. Descendez bien la tête. Jambes droites tendues complètement. Posez les jambes droites devant. Les deux bras sur le côté gauche. Posez les genoux gauche au sol. Descendez bien entre hanches. Montez les bras droits vers le ciel. Étirez les bras. Bras gauche tendu complètement. Montez les bras droits vers le ciel. Essayez de descendre bien les fesses. On ne monte pas les fesses. Plutôt on plie les jambes droites et descendez les fesses. Posez les bras droits sur les jambes droites. Décollez les pommes de pied et vous poussez les jambes droites pour ouvrir les hanches. Regardez vers le ciel. Si vous avez mal au genou, restez comme ça, montez les bras droits vers le ciel. Ouvrez, ouvrez, ouvrez bien les pommes de pied droit. Posez les bras droits au sol, jambes droites en arrière, les deux bras sont tendus. Soit posez les genoux au sol, sur le direct, je tourne la dame d'Asana. Urdhva Mukha Swanasana. Adho Mukha Swanasana. Montez les jambes gauches vers le ciel et capada à l'ombre. Jambes droites tendues. Posez le pied gauche devant. Les deux bras sur le côté droit, sur le même niveau que vos épaules. Posez les genoux droits au sol. Descendez bien les hanches et bras droits sur les épaules. Montez les bras gauches vers le ciel. Et tirez les bras gauches. Posez les bras gauches sur les genoux. Ouvrez votre paume de pied et poussez votre genou. Poussez. Bras gauche tendu. Essayez de pousser bien. Attention votre genou et les chevilles. Et le dos. Relâchez tout doucement. Posez les deux mains sur les épaules. Jambe gauche en arrière. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Swanasana. Chia de Tao. Adho Mukha Swanasana. Descendez. Et tout doucement, pliez les jambes, sautez ou marchez devant. Les deux jambes sont tendues. Soit on marche, ou soit une jambe après l'autre jambe, ou soit on saute, comme vous voulez. Approchez bien la tête et la poitrine. Inspirez, expirez, regardez les faces. Montez les deux bras vers le ciel. Et les deux bras devant la poitrine. Samastiti, tout le monde ensemble. Très bien. Maintenant, les deux jambes, serrez les deux jambes. Déposez les deux mains sur les hanches ou soit prenez les supports avec les bras gauches. Encore le travail d'équilibre avec le retour de hanches. Jambes droites 90 degrés. Attrapez les orteils droites. Donc les bras droits vers l'extérieur gauche. D'accord On tombe les jambes face. Si vous n'allez pas tendre les jambes, ce n'est pas grave. Pliez les jambes un petit peu. Mais travail d'équilibre. D'accord Sinon, prenez les supports. Et tout doucement, ouvrez les jambes droites sur le dos. Si vous n'avez pas ouvert les jambes, pliez les jambes un petit peu, 90 degrés, et vous poussez votre bras pour ouvrir les hanches. D'accord Montez bien les genoux droits vers vous. Sinon, on tombe les jambes en dedans. Utita Padam Gustasana. On la lâche tout doucement, pliez les jambes, et posez les jambes droites dessus. Très bien. Jambes gauche, 90 degrés. Bras gauche sur le côté droit vers l'extérieur. Attrapez vos orteils. Jambes tendues face d'abord. Sinon, jambes plus. Et on ouvre les jambes sur le côté. Pied droit bien face, jambes droite bien tendues. Essayez de regarder sur le côté droit. Si vous n'avez pas d'équilibre, restez, regardez face. Utita Padam Gusta Sana. Restez encore. Réessayez si vous tombez, ne restez pas à garder debout, sinon j'ai plié et vous poussez votre bras pour ouvrir la hanche. 
relation to those molecules, the dome are very similar. Etinele dome. Aspire, expire, regarde la rire, c'est les fesses. Aspire, expire, les bras, les pieds, les deux jambes sont tombées. Etinele les deux jambes maximum. Inspire, expire, regarde les faces. Pliez les deux jambes, sautez ou marchez. Chaturanga, Dandasana. Urdhava Mukha Swanasana. Adho Mukha Swanasana. Chiyate Dhamma. Restez. En Chiyate Dhamma, ouvrez bien les bois. Montez les jambes droites vers les ciels. Ekapada, Adho Mukha Swanasana. Posez les pieds droits encore une fois devant. Les deux bras sur le côté gauche. Jambes gauche tombées complètement. Vous descendez bien les hanches. Imaginez quelqu'un qui pousse sur l'autre bas du dos. Vous descendez les hanches. Pliez bien les jambes droites. Restez. Tout doucement, posez les coudes droite et gauche au sol. Sur le même niveau que votre pied. Sinon, posez sur un coussin ou sur un brique. D'accord Croisez les doigts. Essayez de toucher les sommets du crâne au sol. Et une fois la tête est en bas, essayez de tendre les jambes gauche. Donc le pied gauche est flex, d'accord Si c'est trop difficile, gardez les genoux au sol. Si vous n'allez pas toucher les coudes, ce n'est pas grave. Gardez les bras tendus et vous descendez les hanches. Essayez de tendre les jambes gauches si c'est possible. Tout doucement, les deux bras sont tendus. Soit gardez les jambes gauches tendues ou soit genoux au sol comme vous voulez. Et vous marchez devant tout doucement. Ouvrez les jambes, ouvrez les genoux un petit peu. Et vous marchez devant loin et essayez de poser le, sommet, euh, le fond au sol. Donc ouvrez un petit peu les genoux droites. Les deux bras sont tendus devant. Essayez de toucher le fond au sol. Soit jambes gauches tendues, soit genoux au sol, comme vous voulez. Selon de votre souplesse. Ou doucement, ramenez vers vous petit à petit. Jambes droites en arrière. Planche, soit posez les genoux sur le sino direct, Chaturanga Dandasana. Pour le bas, Mukha Swanasana. Adho Mukha Swanasana. Chien de ta main. Les deux jambes sont tombées. Montez les jambes gauche vers le ciel et capada à Vous n'êtes pas obligé de lever les jambes. Inspirez, expirez. Posez les pieds gauche devant. Reculez les jambes droites, pieds droits, loin en arrière. Et puis, on pose les genoux droits au sol. Restez. Descendez bien les hanches. Imaginez quelqu'un qui pousse ici. Essayez de garder les deux hanches parallèles. Vous travaillez les hanches ici, tous les muscles. Soit vous gardez les bras tendus, soit posez les coudes au sol. Croisez les doigts. Jambes droites tendues, pieds sur les orteils. Déroulez bien le haut du dos, essayez de toucher le sommet du crâne du sol. Ouvrez un petit peu les genoux gauche, d'accord Si c'est trop difficile, gardez les genoux droits au sol. La ré, souriez, sans raison, chantez, tout doucement. Les deux bras sont tendus sous les épaules, marchez dehors. Les deux bras sont tendus, soit vous restez comme ça. Sinon, essayez de toucher le, le fond au sol. Et ouvrez bien votre genou gauche. Et on relâche tout doucement. Posez les mains sous les épaules, jambes gauche en arrière. Chaturanga Dandasana. Urdhava Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana Shiyatam. Descendez, regardez un peu les deux jambes. Ouvrez bien les doigts. Essayez de monter bien vos épaules. On ne baisse pas vos épaules. Ok, montez vos épaules. Montez les fesses. Ouvrez les doigts. Posez les genoux au sol. Au bord du tapis. Ou soit, jambes fermées complètement. Poussez vos fesses à l'arrière. Croisez les pieds de la Et tirez les doigts. Et eh bien, tout doucement monter. Ok. Montez les jambes gauche, jambes droite vers les cieux. Tout doucement, posez les pieds entre les deux mains Posez les genoux gauche au sol. D'accord 
Alors, soit vous restez comme ça, vous tendez les jambes droites, pieds flex, et vous descendez la tête vers les genoux. Deuxième asana, le asana principal, Hanuman asana, ok? Split, les jambes écartées, d'accord? Complètement. Donc, pieds flex, vous avancez tout doucement, tout doucement, tout doucement, jambes gauche tendues complètement. Donc, pieds flex, ok? Si vous avez mal manche ou quelque chose, faites attention. Et vous descendez tout doucement complètement les bras vers les jambes gauches. Donc, faites attention, petit à petit. Ok? Si vous n'allez pas avancer les jambes, c'est pas grave. Vous restez sur place, pieds flex, vous poussez vos fesses en arrière et vous descendez la tête et la poitrine vers les jambes. Donc, vous étirez les jambes ici déjà. D'accord? Sinon, les jambes tendent complètement et descendent. Hanuman Asana. Soit bras tendus devant ou soit vers le ciel comme vous voulez. Tout doucement. Revenez vers vous. Pliez les jambes. Les jambes en arrière, chien de table. Prenez votre temps. Avancez la poitrine. Chaturanga Dandasana. Urdhava Mukha Swanasana. Radhe Govinda, Radhe Govinda. Restez un chien de tamba, corrigez votre chien de tamba. Index et les pouces bien ouverts. Ouvrez bien les doigts. Vos épaules qui montent, vos épaules ne descendent pas, ok? Les omoplates, tac, jusqu'à les fesses. Allons-y, montez les jambes gauches vers ici. Posez les pieds gauches entre les deux mains. Posez les genoux droits tout seul. Rappelez-vous, si c'est trop dur d'avancer les jambes, vous avancez pas les jambes, poussez vos fesses en arrière, jambes tendues, pieds flex et vous descendez. Sinon, tout doucement, vous glissez, mettez un serviette sous les talons, d'accord Et vous glissez les serviettes. Et petit à petit, avancez. Soit posez complètement les bassins, les fesses et descendez. La tête et la poitrine vers les jambes. Petit à petit, étirez bien, avancez bien les gens si c'est possible. Faites attention à votre bassin, ne déchirez pas les muscles, faites attention. Reculez tout doucement vers vous, les gens, chien à tête en bas. Avancez la poitrine planche, chaturanga dandasana, urdhva mukha swanasana, adho mukha swanasana, chien à tête en bas. Descendez la tête. Posez les genoux au bord du tapis, poussez vos fesses en arrière et tirez les dents. Posez les fronts au sol, fermez vos yeux, détendez votre visage. Tout doucement, on revient. Ok, frog pose. Donc, vous écartez les jambes, maximum. Les genoux écartés. Posez les deux mains tout seul. D'accord On n'avance pas, on ne descend pas les bassins. D'abord, on écarte maximum les genoux, les pieds vers l'extérieur. D'accord C'est comme un gros oeil. Posez les coudes au sol. Posez les coudes au sol devant, sous les épaules. Ok Écartez bien les genoux maximum. Et sinon, vous allongez complètement. Les bras tendus et posez le fond aussi. Donc, écartez bien votre genou maximum vers l'extérieur. Vous ne montez pas les fesses derrière. Essayez de descendre un petit peu les fesses devant et poussez vos fesses. Donc, les pieds sont écartés vers l'extérieur. Là, pas comme ça. Non. Comme ça. Soit battez les coudes du sol, soit battez les Et si c'est possible, on amène les talons vers les fesses. Donc, si c'est possible, essayez d'amener les talons, pardon, les orteils joints. Fermez les jambes. Si c'est trop difficile, gardez les pieds au sol. Écartez bien votre genou. Pas obligé d'allonger complètement. Gardez les coudes au sol. Et restez esthétique quelques secondes. Au genou. Ouvrez bien votre genou. Les deux mains devant la poitrine. Vous poussez votre coude pour ouvrir votre hanche. 
Très bon enseignant pour l'ouverture de la hanche, pour l'utilisation. Assouplir les genoux, les chevilles. Bougez un petit peu droite gauche. Très bien. Posez les deux mains ensemble. De avant bras. Donc bras droit entre les deux jambes et avant bras vers l'extérieur. Et vous poussez le bras pour ouvrir les genoux. Et essayez d'amener le bras, le avant bras vers l'extérieur, loin derrière. D'accord Pas comme ça. Non. Comme ça. Et vous montez le bras gauche vers le sud. Étirez le bras gauche. Montez le bras gauche. Et même temps, vous poussez le bras droit pour ouvrir les genoux. Jaya Jaya, voilà Jaya Jaya. Bras gauche derrière le dos et bras droit derrière le dos. Donc regardez bien mon bras droit. Il est entre les genoux. Il est entre les genoux droit. D'accord Il se bagarre un petit peu. Ouvrez bien les genoux, ouvrez bien les épaules gauche. Donc essayez d'attraper les bras derrière, bras droit et bras gauche. Ouvrez bien votre genou gauche, essayez de ne pas descendre vos genoux gauche. Posez les bras gauche. Donc même chose, poussez vos bras gauche pour ouvrir les genoux. Montez les bras droits. Ouvrez bien votre genou droit. Hare Krishna, Hare Bras droit derrière le dos et bras gauche derrière le dos. Votre genou gauche est entre les deux bras. Donc on déroule bien le bras gauche sur les jambes gauche. Et la garde est ici. Hare Krishna, Hare Krishna. Et tout doucement relâchez. Posez les mains au sol et vous montez tout doucement. Décontractez les jambes. Décontractez les jambes. Écartez les jambes un petit peu. Sinon, on ne pose pas les fesses. Jambes gauche tendues complètement sur le même niveau que votre hanche gauche. Pied et fesses. D'accord Donc, même chose, posez les bras droits vers l'extérieur. Donc, les bras entre les deux jambes, avant-bras vers l'extérieur et montez les bras gauche vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, ne posez pas les fesses, d'accord Jambes gauche, je envie complètement. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Attrapez les orteils gauche avec les bras gauche. Sinon, attrapez les chevilles, sinon, prenez les serviettes. Et vous ouvrez les bras droits. Et étirez les bras droits. Et regardez sur le côté droit. Et on relâche tout doucement, posez les deux mains au sol, deux bousillons. Tout doucement, prenez votre temps pour être debout. Encore une fois, pliez les jambes, ouvrez les genoux, les bras sur le côté et vous dansez. Écartez bien les jambes. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Et vous descendez tout doucement sur le côté gauche. Jambe droite tendue complètement. Pied flex, essayez de ne pas tomber votre pied comme ça. Gardez les pieds flex. Bras gauche au sol et bras droit vers le ciel. Allez-y, ouvrez bien votre genou gauche. Poussez, jambe droite, tombez complètement. Attrapez vos orteils droits et ouvrez les bras gauche. Et tirez bien les bras gauche, bras droit dans le monde. Et on relâche tout doucement, posez les deux mains au sol, pliez les jambes. Et montez tout doucement. Décontractez les jambes. Très bien. Les deux mains devant la poitrine, position de prière, montez les deux mains vers ici. Et tirez les deux mains. Inspirez, expirez, plongez dans les deux jambes sont bonnes. Et tirez les deux jambes. Inspirez, expirez, regardez face. Pliez les deux jambes, sautez ou marchez, c'est tout le monde de la salle. Au devant, vous passez par la salle. À devant, vous passez par la salle. Ok, next asana, c'est un peu difficile. Posez les genoux au sol, posez les fesses.
Ainsi de lever les pieds. Ainsi de descendre bien haut. Épaules. Les deux basses. Pieds gauche à plat. Vous poussez. Et bras droit. Poussez. D'accord Ok, on relâche tout doucement. Posez les genoux au sol. Poussez vos fesses en arrière et tirez. Poussez bien vos bras gauche. Allez-y, essayez d'attraper les pieds déjà pour lever les pieds, la force. Poussez bien vos genoux vers les sols. Poussez bien vos genoux vers les sols. Essayez d'ouvrir vos pommes de pied vers vous. Poussez, contractez vos fesses. Descendez un peu la poitrine et mettez une pression avec les coudes sur les jambes. Essayez de ne pas bouger les genoux chaque fois. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre pomme de pied si votre cheville est fragile. D'accord? Et on relâche tout le monde. Très bien. Décontractez les jambes. Alors, quelle heure est Encore. Les jambes droites. Les talons vers vous. Pliez les jambes droites. Pliez les jambes gauches de vous. Les jambes sont tendues et on fait complètement sur le jambe gauche. Jambe droite bien ouverte sur le côté avec une serviette, une ceinture ou bien avec votre bras droit. Oh la machine. Une ceinture ou bien avec votre bras droit. Oh la machine. Si c'est vraiment douloureux, ça tire trop, pliez les jambes un petit peu et vous pliez les jambes comme ça et vous poussez. C'est la même chose qu'on a fait debout. On a fait la même chose aussi les semaines dernières. Voyez votre progression à chaque session. Relâchez tout doucement, pliez les jambes et vous relâchez. Jambes droite comme ça. Soupta, pendant que vous êtes là, montez les jambes gauches vers ici. Posez les bras droits sur les cuisses. Attrapez vos orteils et vous écartez les jambes sur le côté. Bras droit tendu complètement. Essayez de tendre bien les jambes droites complètement. On est une serviette, ceinture, soupta, pas d'un goût de ça, soupta, c'est allongé. Et tout doucement, relâche. Montez les jambes, relâche. 180 degrés, collez bien les bas du dos, écartez les jambes, les deux bras entre les deux jambes, attrapez vos Étirez les deux jambes maximum. Montez les deux jambes. Posez les deux bras derrière le dos. Après, les coudes sont serrés complètement. Les deux jambes sont tendues complètement. Gardez bien les deux jambes. Vous écartez les deux jambes sur le côté. Et écartez, écartez, écartez maximum. Ne tombez pas. Hein? Écartez les deux jambes maximum. Tout doucement, on amène les deux jambes derrière. Bon, on l'amène avec Facebook, désolé. Bon, on l'amène avec Facebook, désolé. Bon. Ok, tout doucement, remontez les jambes vers les yeux. Serrez les coudes. Les deux jambes sont tombées. Chandelle, revenez à chandelle. Voilà, comme ça. Sinon, j'ai complètement fait un gros câlin. Ok. Relaxation. Inspirez, expirez profondément et longuement. Inspirez, expirez, longue respiration. Petit sourire sur le visage. Observez votre pratique, votre respiration et votre corps. Une longue respiration à chaque fois.
Petit sourire sur le visage. Inspirez, expirez. Profondément et lentement. Gardez le même rythme. De... Oubliez toutes les choses autour de vous et concentrez sur votre corps et votre respiration. Vous êtes les seules personnes qui existent ici. C'est d'inspirer par le nez, expirer par le nez. Détendez votre visage, les yeux, le point que les yeux complètement relâchés. Relax. Prenez les consciences de votre corps, votre respiration, le monde extérieur, le bruit. Gardez les yeux fermés, bougez vos doigts, les pieds, les orteils. Prenez les consciences. Petit sourire sur le visage. Montez d'un bras vers le ciel, paume de main face à face. Frottez votre paume de main, très fort. Encore plus fort. Posez votre paume de main sur votre visage. Sentez les chaleurs. Faites le massage autour de vos yeux, au bout du doigt. Faites un cercle autour de vos yeux. Gardez les yeux fermés. Derrière vos oreilles, sur la tête, sur le visage, les yeux. Et tout doucement, tout doucement. Ouvrez vos yeux avec le sourire. Pliez les deux jambes. On se lève tout doucement sur le côté. Ou gauche, asseyez-vous. Les deux mains devant la poitrine si vous êtes assis. Om chanté avec moi très fort, tout le monde ensemble, inspirez. Om chanté, chanté, chanté. Baissez la tête. Dites merci à tout le monde. Dites namasté à tout le monde, les personnes qui ont participé à cette science. Faites des bonnes choses pour vous, pour les autres, et la paix dans le monde entier. Montez la tête, ouvrez vos yeux tout doucement. Et voilà, merci beaucoup tout le monde. Donc, la vie, ouverture de la hanche, demain, mardi, vie plus la fidélité. Merci beaucoup, j'espère que c'était bien. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser.